తెలుగు కంప్యూటర్ వరల్డ్లో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం ద్వారా ఈ వీడియో ట్యూటోరియల్స్ అన్ని ఉచితంగా పొందండి డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు కంప్యూటర్ వరల్డ్ సి ప్లస్ ప్లస్ ట్యూటోరియల్స్ ఇన్ తెలుగు సిరీస్లో ఇప్పుడు మనం లెసన్ థర్టీలో ఉన్నాం సో ఫ్రెండ్స్ మీరు ప్రీవియస్ లెసన్స్ని మిస్ అయినట్లయితే తెలుగు కంప్యూటర్ వరల్డ్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి వెళ్ళి చూడొచ్చు అదేవిధంగా సి ప్లస్ ప్లస్ ట్యూటోరియల్స్ అన్ని కూడా మీకు ఉచితంగా అక్కడ అందించబడుతున్నవి అదేవిధంగా మీకు సి ట్యూటోరియల్స్ అంటే సి లాంగ్వేజ్ ట్యూటోరియల్స్ అండ్ జావా ట్యూటోరియల్స్ ఇలా చాలా చాలా ట్యూటోరియల్స్ మీకోసం తెలుగులో ఉచితంగా అక్కడ అందించబడుతున్నాయి ఓకే సో ఈ విషయాన్ని మీ ఫ్రెండ్స్తో రిలేటివ్స్తో షేర్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి ఎనీవేస్ ఫ్రెండ్స్ ఈ లెసన్లో నేను మీకు కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్స్ అండ్ కాన్స్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్స్ గురించి నేర్పించబోతున్నాను ఓకే సో కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ కి రెగ్యులర్ వేరియబుల్ కి ఏంటి తేడా అంటే కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ ని మనం చేంజ్ చేయలేం రెగ్యులర్ వేరియబుల్ ని మనం ఆబ్వియస్లీ చేంజ్ చేయగలుగుతాం ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్ ఎక్స్ అనేది ఒక రెగ్యులర్ వేరియబుల్ మనకు తెలుసు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాని వాల్యూ ఫిఫ్టీన్ అనుకుంటే మనం దాన్ని ప్రింట్ చేసే ప్రయత్నం చేసినట్లయితే ఎక్స్ ఎండ్ లైన్ ఈ విధంగా తీసుకుంటాం అవునా సో ఇది ఫిఫ్టీన్ ప్రింట్ అయింది సో ఒక రెగ్యులర్ వేరియబుల్ ని మనం చేంజ్ చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసి హండ్రెడ్ అనుకోండి ఓకే సో ఇప్పుడు దీన్ని ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే మనం ఇది చేంజ్ అయిపోయి ఉంటుంది మనకు తెలుసు అవునా సో ఫస్ట్ అది దాని వాల్యూ ఫిఫ్టీన్గా ఉంది ఆ తర్వాత చేంజ్ అయిపోయి హండ్రెడ్గా మారిపోయింది ఓకే సో ఇదంతా ఓకే మనకు తెలుసు కానీ ఒక కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ ఉందనుకోండి సో కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయవచ్చు అని అంటే ఇది తీసేస్తున్నాను సో ఈసారి కాన్స్ట్ అనేటువంటి ఒక కీవర్డ్ని యూజ్ చేయాలి ఇది కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ ఓకే సో కాన్స్ట్ వేరియబుల్ నేమ్ వచ్చేసి సారీ వేరియబుల్ టైప్ వచ్చేసి ఇంటే అనుకోండి సో జెడ్ అనుకోండి ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని వాల్యూ టెన్ అనుకుంటే ఓకే దీన్ని ప్రింట్ చేద్దాం అబ్వియస్లీ ఇది ప్రింట్ అవుతుంది సో ఎండ్ లైన్ సో ఇది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకే కానీ ఇందాక మనం చేసినట్లు జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ అనుకుందాం ఈసారి సో సి అవుట్ ఈసారి జెడ్ ని ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ఓకే సో ఎర్ర అనేది వచ్చింది ఎందుకంటే ఇది ఒక కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ దీన్ని చేంజ్ చేయలేమని చెప్తుంది ఓకే సో ఈ విధంగా మాడిఫై చేయలేనటువంటి వేరియబుల్స్ ని కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్స్ అని పిలుస్తారు ఇవి మనకు చాలా 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 ఉపయోగకరం అండ్ వీటి గురించి తెలుసుకోవడం చాలా చాలా అవసరం కూడా ఓకే ఇది మీకు ఇప్పుడు అర్థం కాకపోయినా కూడా తర్వాత మీరు హ్యూజ్ అప్లికేషన్స్ ని బిల్డ్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు చాలా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అప్పుడు దీని వాల్యూ ఏంటి అనేది మీకు చాలా చక్కగా అర్థమవుతుంది ఎనీవేస్ కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి చేంజ్ చేయలేనటువంటివి మాడిఫై చేయలేనటువంటివి అదే ఒక రెగ్యులర్ వేరియబుల్ అయితే అది మాడిఫైయబుల్ మనం ఎప్పుడైనా దాన్ని మాడిఫై చేయవచ్చు దాన్ని చేంజ్ చేయవచ్చు దాని వాల్యూని చేంజ్ చేయవచ్చు ఓకే సో ఇది కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఇప్పుడు మనం కాన్స్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి ఒక క్లాస్ని మనం మెయిన్ ఫంక్షన్లో యూజ్ చేయడానికి మనం క్రియేట్ చేసేది ఆ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఓకే ఆ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ని మనం క్రియేట్ చేయగానే కన్స్ట్రక్టర్ అండ్ డీ కన్స్ట్రక్టర్ ఆటోమేటిక్గా కాల్ చేయబడుతుంది కన్స్ట్రక్టర్ అండ్ డీ కన్స్ట్రక్టర్స్ అనేటివి ఒక క్లాస్ యొక్క ఫంక్షన్సే అవి కూడా ఓకే డిఫాల్ట్ ఫంక్షన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ ఇలా ఉంది అండ్ ఆ తర్వాత ఈ యొక్క ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి కాన్స్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏ విధంగా పనిచేస్తాయి అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం అండ్ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్స్ గురించి కూడా తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక క్లాస్ అనేది నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి పెట్టాను అండ్ దీని యొక్క ఈ క్లాస్ యొక్క రెఫరెన్స్ని ఓకే అంటే ఆ క్లాస్ ఫైల్ని ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ కూడా చేయడం జరిగింది ఓకే సో రెడీమేడ్ మీరు కూడా ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఫాలో చేయండి ఓకే ఎనీవేస్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను ఒక ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక రెగ్యులర్ ఫంక్షన్ ఓకే ఫంక్షన్ కాల్డ్ యాపుల్ అనుకుందాం ఓకే వైడ్ యాపుల్ సో సారీ 
ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి క్లాస్ నేమ్ తీసుకోవాలి కోలన్ కోలన్ తీసుకోవాలి ఆ తర్వాత యాపిల్ అనేటువంటి ఫంక్షన్ని రాసుకోవాలి ఓకే ఇది ఏది రిటర్న్ చేయనటువంటి ఫంక్షన్ కాబట్టి మనం వరి అవ్వాల్సిన పని లేదు సో ఇక్కడ జస్ట్ ఫర్ ఫన్ ఒక టెక్స్ట్ని క్రియేట్ చేద్దాం హే ఐఆమ్ ఏ రెగ్యులర్ ఫంక్షన్ ఓకే ఐఆమ్ ఏ రెగ్యులర్ ఫంక్షన్ అని చెప్పేసి రాస్తున్నాను దాట్స్ ఆల్ ఓకే ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన ప్రోటోటైప్ ని మనం చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది మర్చిపోకూడని విషయం ఓకే సో ఎలా ప్రోటోటైప్ ఎలా చేస్తాం వాయిడ్ అండ్ మనం క్రియేట్ చేసిన ఫంక్షన్ పేరేంటి యాపిల్ దాట్స్ ఆల్ ఓకే సో క్లాస్ నేమ్ ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనకు తెలుసు అది అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకుందాం సమీర్ ఓకే అండ్ సమీర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే సరే ఓబిజే అనుకుందాం దాట్ సాల్ ఓకే సో సమీర్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ యాపిల్ ఫంక్షన్ ని మనం కాల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అది ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తుంది హే ఐఎమ్ ఏ రెగ్యులర్ ఫంక్షన్ ఓకే ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది సో ఒక కాన్స్టంట్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో దానికోసం మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే జస్ట్ కాన్స్ట్ అనేటువంటి కీవర్డ్ ని ముందు రాసుకోవాలి ఆ తర్వాత క్లాస్ యొక్క నేమ్ ఓకే ఆ తర్వాత కాన్స్ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి మనం డిఫరెంట్ గా తీసుకుందాం సో జస్ట్ సి అనేది ముందు రాసి ఆ తర్వాత సమీర్ ఓబిజే అని రాసుకుంటున్నాను ఈ సి అనేది నేను గుర్తుపట్టడానికి మీరు కాన్స్టెంట్ అని రాసుకోండి మీ ఇష్టం మీరు ఏ విధంగా గుర్తుంచుకోగలిగితే ఆ విధంగా రాసుకోవచ్చు ఓకే సి సమీర్ ఓబిజే అని అంటే ఇది ఒక కాన్స్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్ అని నాకు ఈజీగా అర్థం అవడం కోసం నేను ఈ విధంగా రాసుకుంటున్నాను దాట్స్ ఆల్ అండ్ దాట్స్ ఫైనల్ ఓకే సి సమీర్ ఓబిజే డాట్ యాపిల్ ఇప్పుడు నేను దీని ద్వారా కాల్ చేస్తున్నాను సో ఏం జరిగింది అని అంటే ఎర్ర వచ్చింది ఎందుకనంటే ఓకే రఫీక్ నువ్వు ఇక్కడ సి సమీర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటి కాన్స్టంట్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది కానీ నువ్వు కాల్ చేస్తున్నటువంటి ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది కాన్స్టంట్ కాదు అది ఒక రెగ్యులర్ ఫంక్షన్ సో యూ కాంట్ కాల్ దట్ ఫంక్షన్ ఓకే అని మనకి ఇక్కడ ఎర్ర వచ్చింది అనమాట ఓకే అంటే ఒక కాన్స్టంట్ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం ఈ విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇది అర్థమైంది కానీ ఒక కాన్స్టంట్ ఆబ్జెక్ట్ తో మనం కేవలం కాన్స్టంట్ ఫంక్షన్స్ ని మాత్రమే కాల్ చేయొచ్చు ఓకే రెగ్యులర్ ఆబ్జెక్ట్ తో కాన్స్టంట్ ఫంక్షన్ ని కూడా మనం కాల్ చేయొచ్చు కానీ ఇక్కడ కాన్స్టంట్ ఆబ్జెక్ట్ తో మనం కేవలం కాన్స్టంట్ ఫంక్షన్స్ ని మాత్రమే కాల్ చేయగలుగుతాం సో ఒక కాన్స్టంట్ ఫంక్షన్ ని క్రియేట్ చేసుకుందాం ఇది కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది చూడండి సో వైడ్ ఆ తర్వాత సమీర్ ఓకే కోలన్ కోలన్ ఆ తర్వాత సి యాపిల్ ఓకే అంటే కాన్స్టంట్ ఫంక్షన్ అని తెలియడం కోసం కేవలం నేను అక్కడ ఆ విధంగా రాశాను సో ఇక్కడ మనం కాన్స్ట్ అని రాయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఈ విధంగా రాయడం ద్వారా మనం ఏం చెప్తున్నట్టు అంటే ఇది ఒక కాన్స్టంట్ ఫంక్షన్ అని చెప్తున్నట్టు సో ఇక్కడ రాయాలి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ రాస్తారు ఓకే కాన్స్ట్ అని ఇక్కడ రాస్తారు సో ఇది యాక్చువల్లీ తప్పు ఓకే ఖచ్చితంగా మనం పారామీటర్స్ కి అవతలి వైపు అంటే రైట్ సైడ్ రాయాల్సి ఉంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్ రాయకూడదు ఓకే సో ఇక్కడ సంథింగ్ ప్రింట్ చేసే ఆప్షన్ ని ఇచ్చేద్దాం ఓకే సో ఓకే సో ఇక్కడ ఏం రాస్తాం వావ్ I am a constant function. I am a constant function. Okay. So, ఈ విధంగా మనం రాసుకోవడం జరిగింది అండ్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను ఈ ఫంక్షన్ కి బదులుగా రెగ్యులర్ ఫంక్షన్ కి బదులుగా ఈ కాన్స్టంట్ ఆబ్జెక్ట్ తో ఆ కాన్స్టంట్ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను 
అయితే దానికంటే ముందు మనం ఈ విధంగా రాసుకున్నాం కానీ దీని ప్రోటోటైప్ ని ఇక్కడ హెడర్ ఫైల్ లో చేయలేదు సో అలా చేయకుండా అది మళ్ళీ ఎర్రర్ నే ఇస్తుంది మనకు ఓకే సో చేయాలి కదా ఖచ్చితంగా సో ఇక్కడ మనం రాసుకోవాలి వైడ్ సి యాపిల్ ఓకే సో ఆ తర్వాత కాన్స్ట్ ఈ విధంగా ప్రోటోటైప్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా మీరు దీన్ని ఇక్కడ రాసినట్లయితే కాన్స్ట్ అనే కీవర్డ్ ఇక్కడ రాసినట్లయితే మళ్ళీ ఎర్రర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది చూడండి ఓకే అండ్ ఇక్కడ మనం సమీర్ కోలన్ కోలన్ అని రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇదే సమీర్ క్లాస్ ఓకే సో ఎనీవేస్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం ఆ ఫంక్షన్ ని అంటే కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేద్దాం అది కాల్ అవుతుందా లేదా చూద్దాం ఓకే సో సి సమీర్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఓకే సి యాపిల్ ఆబ్జెక్ట్ ఫంక్షన్ ఓకే సి యాపిల్ అనేటువంటి ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తే ఇప్పుడు అది సెమికోలన్ ని మనం యూజ్ చేయలేదు ఐఎమ్ సో సారీ ఓకే సో ఇప్పుడు హే ఐఎమ్ ఏ రెగ్యులర్ ఫంక్షన్ వావ్ ఐఎమ్ ఏ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ ఈజీగా అది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది ఓకే అది కాల్ చేయబడింది ఓకే సో అండ్ ఇక్కడ మీరు ఒక విషయం గమనించాలి ఇక్కడ రెగ్యులర్ ఆబ్జెక్ట్ ఇది ఇది కాన్స్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్ సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈ యొక్క సి యాపుల్ అనేటువంటి కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఈ రెగ్యులర్ ఆబ్జెక్ట్ తో నేను కాల్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను సో అది అవుతుందా లేదా ఒకసారి చూద్దాం సో సి యాపుల్ అనేది ఇక్కడ కూడా నేను కాల్ చేశాను అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం ఏమేం చేస్తున్నాం అంటే ఇది ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఆ తర్వాత రెగ్యులర్ రెగ్యులర్ ఆబ్జెక్ట్ తో మనం దీన్ని కూడా ఒకసారి కాల్ చేస్తున్నాం ఆ తర్వాత మళ్ళీ కాన్స్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్ తో ఒకసారి దీన్ని మళ్ళీ కాల్ చేస్తున్నాం అంటే యాక్చువల్లీ ఈ యొక్క వావ్ ఐఎంఏ కాన్స్టెంట్ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ అనేది రెండు సార్లు ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకే సో లెట్స్ ట్రై ఇట్ హే ఐఎమ్ ఏ రెగ్యులర్ ఫంక్షన్ హే సారీ వావ్ ఐఎమ్ ఏ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ వావ్ ఐఎమ్ ఏ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ ఓకే సో దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే జనరల్ ఆబ్జెక్ట్ తో అంటే ఒక రెగ్యులర్ ఆబ్జెక్ట్ తో మనం కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్స్ ని కాల్ చేయగలుగుతాం కానీ కాన్స్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్ తో మాత్రం కేవలం కాన్స్టెంట్ ఆబ్ ఫంక్షన్స్ ని మాత్రమే కాల్ చేయగలుగుతాం ఓకే సో ఇది కాన్స్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ మీకు ఈజీగానే అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను చూసారా మనం ఒక సెమికోలర్ ని వదిలేసినా కూడా ఇక్కడ ఎర్రర్ అనేది వచ్చింది ఓకే సో ఈ విధంగా మనం ఈ యొక్క సి ప్లస్ ప్లస్ ని చాలా చక్కగా నేర్చుకొని ఎర్రర్స్ లేకుండా మీరు ప్రోగ్రామింగ్ చేయాలి ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఈ వీడియో ట్యూటోరియల్ మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేయండి అదే విధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ తో ఫేస్బుక్ లో కానీ ట్విట్టర్ లో కానీ వేరే ఏదైనా సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్ లో కానీ మర్చిపోకుండా షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్